قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزيه عن يدين وهم صاغرون یہ ایت بھی فلسفہ دین کے اعتبار سے بہت اہم ہے جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر نہ یوم آخر پر جو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کی تابع داری من الزین اوت الکتاب ان لوگوں میں سے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی حتیٰ یوت الجزیہ تعیدین وہم ساغرون یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کرے اور چھوٹے ہو جائیں نیچے رہے تابع ہو جائیں یہ فرق ہے جو کیا گیا ہے مشرقین عرب کے لیے تو کوئی آپشن نہیں تھا یا ایمان لاؤ یا گردن مار دی جائے گی اس لیے کہ ان میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اتمام حجت بدر جائے آخر ہو گیا لیکن یہ کہ باقی لوگوں کے لیے نصارہ اور یہود کے لیے بھی اسی کتاب بقیہ پوری نو انسانی ہے تمام انسان پھر فارس کے لوگ تھے یا ہندوستان کے لوگ تھے یا اور تھے ان سب کے لیے قانون یہی رہا ہے کسی کے لیے یہ چیلنج نہیں ہے کہ تم یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے اس کے بعد کسی کے لیے نہیں یہ خاص وقت تھا اس قوم کے لیے اس عذاب کا کہ جس قوم نے ایک رسول کی دعوت کو رد کیا تھا اب اس کے بعد کوئی رسول ہے بھی نہیں موجود نہیں ہے بنفس نفیس تو موجود نہیں ہے معنوی طور پر ہے وہ واقع تن جو ہے مادی طور پر تو نہیں ہے اس حوالے سے بقیہ پوری نو انسانی کا معاملہ کیا ہے ان کے سامنے یہ ہے کہ قتال ان سے بھی کیا جائے گا جنگ ان سے بھی کی جائے گی یہاں تک کہ وہ تابع ہو جائیں اللہ کے دین کی بالا دستی کو قبول کر لیں لیکن اس کے نیچے وہ یہودی رہیں وہ مجوسی رہیں وہ ہندو رہیں وہ سکھ رہیں وہ پارسی رہیں وہ جو بھی چاہے رہیں انڈیویجول کو کسی کو اسلام لانے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا اور یہ نہیں ہوگا کہ گردن اڑا دی جائے گی یا اسلام لاؤ وہ معاملہ تھا مشرقین عرب کے لیے یہ جو زمین و آسمان کا فرق اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے یہی وجہ ہے کہ پھر جب دور صحابہ میں اور دور خلافت راشدہ میں فوجیں نکلی ہیں صحابہ کی تو تین آپشنز دیتے تھے وہ ایمان لے آؤ تم ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے تمہارے حقوق ہمارے حقوق برابر ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر ہیں تم جونیئر ہو تمہارے حق کا برابر بالکل برابر اگر ایمان نہیں لاتے تابے داری اختیار کرو جزیہ دو اور اسلامی ریاست کی بالا دستی قبول کرو پھر تم یہودی رہو مجوسی رہو عیسائی رہو نصرانی رہو جو چاہو رہو ہندو رہو بدھ مت کے رہو جو چاہو رہو اگر یہ بھی نہیں گوارا گویا کہ تم باطل کے نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو پھر تیسرا آلٹرنیٹو تلوار آئے گی میرے اور ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی آ جاؤ میدان جنگ میں تھری آپشن ان کے لیے مشرقین عرب کے لیے بھی تین آپشن بن گئے تھے تھے دو ہی یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے تیسرا آپشن یہ تھا کہ جزیرہ نما عرب چھوڑ کر جہاں چاہو بھاگ جاؤ یہاں نہیں رہ سکتے ہو لیکن یہ اس میں امپلائڈ تھا تھا نہیں کلیئر نہیں تھا اسپیلٹ آؤٹ نہیں تھا لیکن ان کے لیے یہ تین یہ دوسرا آپشن تھا قاتل الزین اللہ یمن اللہ قتال کرو ان سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر نہ یوم آخر پر ولا یوحرم ماحرم اللہ ہو و رسول ہو نہ حرام ٹھہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں ولا یا دین دین الحق اور نہ دین حق کو قبول کرنے کے لیے اور اس کی تابے داری کرنے کے لیے تیار ہیں من الزین اوت الکتاب اہل کتاب میں سے ان سے بھی جنگ کرو حتیٰ یوت الجزیہ تعین دن یہاں تک کہ وہ دے جزیہ ہاتھ سے وہ ہم ساغرون اور چھوٹے ہو کر رہے اسلام کی بالا دستی قبول کریں